Zotis Ali, Shqiptarët në komunën e Medvejgjës, për herë të parë që nga eksistenca e kësaj komunën nuk janë pjesë për bërse për shtetit lokal, si e shpegoni ju këtë situatë? Situata në Medvejgjë është mjavë dramatike për arsye të pasivizimit të adreseve të Shqiptarëve. Kjo ka filluar që nga viti 2011, është vrejtur duk shumë në vitin 2015 dhe ka vazhduar me një intensifikim shumë të shpejtuar gjatë tyre 4 viteve të fundit nga afro 8.000 apo 9.000 shqiptarë sa janë në komunë në Medvegjës, sot rezultojnë si në basë statistikave që jep pushteti lokal dhe ajë qendror rrëth 1.000 shqiptarë. Praktikisht nëse mund të përdorë këtë fjalë, ju jeni një komunitet jo eksistent. Si mund të ndryshoj situata? Si mund të zgjidet kjo problematik? Në fakt, tendenca është që shqiptarët të i shëndrojnë në apatrit të në vendin e tyre, pra kjo që thonë jo është shumë e sakt, inexistent, klandestin në shtëpit e tyre, dhe kjo me sa duket po vazhdojnë edhe më tutje me tendenca që shqiptarët të mos kënë mundësi të dëshmojnë bitë mirat, materiale apo asetet që kanë në pronësi, sepse duke mos patër një dokument valid, përveç kësaj që po i hjekin, po a mohojnë mundësin për të votuar dhe për të votuar të preferuarit e tyre, ato rezikojnë të humbin edhe pronat e tyre. Zoti Saliu, ju jeni antarë, një prej tre antarëve Shqiptarë të Asambles Komunale. Qëfar po bëni ju për të ndërshuar këtë situatë? Dhe qëfar keni në dorë ju për të bërë? Instrumentet me cilat ne disponojmë janë të kufizuara relativisht shumë, por për këte pak kosa jemi zgjedhur, faktikisht janë tre muj, kemi kontaktuar ambasadat më relevante në rajonë, cilat janë shprejt gachmet të nga presin dhe me disa jemi kemi restauru raport të bashkëpunimin për këte tem. Ka shtë të ndjeshme, kemi kontaktuar edhe me komisarin e lartë për OSB-e në HAG. Ne du të denuncojmë të gjitha këto raste, nuk është për të bërë kundër Sërbis, për është fillimish me ndoj për të andihmuar Sërbin që të demokratizohet dhe si pasoj, apo si rjedhoj e kësaj në mënyrë që dhe ne pas të e tjetojmë më lërshëm aty. Nga nga tjetër, si e shikoni angazhimin e Prishtinës dhe të tiranës zyrtare? Shpesh zyrtarët si nga Prishtina dhe nga tirana vinë ju vizitojnë, po a kanë bërë realisht ata sa gjithuhet? Prishtina nuk është se ka mundësi shumë të bëjë për faktin se Republika Sërbisë akoma po e kontestor shtetsine e Kosovës dhe në fakt nuk është e gachme që problemet tona të të nëziren në të rejezën ndërkomtare për mes Prishtinës, ndërko që fizikisht jemi më largë me Tironën, por nuk mund të mburëm i edhe me angazhimin e Tironës, sepse deri më tani nuk kanë bërë asgjë, imaginoni kanë kaluar 20 vite që nga pas lufta dhe akoma nuk i kemi tekstit shkollore, fëmija mësojnë me ligjerata në mënyra shumë të 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 më stemi primitive, por të kufizuara. Gjërat nuk janë renditur, mendoj, në mënyrë kronologike, por janë bërë nga njëherë vetëm për të bërë, si kurse rasti për shemë li shkëmbimi teritoreve që ka qenë një tem e cila do bësoj pozitin e shqiptarve në Sërbi duke shumë. Ne nuk mund të ndrojmë asë gjë, deri sa nuk njofim prënsine njëri tjetët në ato që farë duham të ndrojmë dhe për të arritur të kjo mini shengeni i fundit që po diskutohet edhe kjo është parënditur mirës. Dere sa përshemë neve shqiptarve nga mohohet e egzistenca në medvegjë, për qëfar lëvizjet lirë flasim? Dakor, do t'i bëjmë gjërat nga themelje dhe jënë nga kulmi. Zosje Saliu, medvegja, si kurse presheva dhe Bujanovsi, u përmëndë në kuadrë të ideve për shkëmbim teritorisht në procesin e normalizimit mardhenime mes Prishtines dhe Beogradët. Ti u përmëndë të konceptin kohë. Që është tja e shkëmbimit të teritoreve? është një qështje si pasiu e mbyllur, apo në një kohë të dytë edhe mund të diskutohet? Në këto tri komuna ne kemi shprejhur vullnetin tonë për mes referendumit të vitit 1992 të gjitha deklaratat apo opinionet jashtë të këti referendumi mendoj se nuk kanë vend sepse aty 90% e populatës shqiptare ka qenë për bashkangjitje teritoriale me Kosovën në rrasë do vinti dritë është për bërja Jugoslavisë gjë që edhe ka ndodhër. Kurse sa i përket shkëmbimit teritoreve, pra unë këte e thash në filem nuk mund të flasim për një ndrem deri sa nuk njofim prënsin e njëri tjetët në ato që farë duham të ndrojmë. Sërbia filimisht duhet të njof shtetsin e Kosovës dhe pastaj është qështje që mund të diskutojnë dy shtete si kur gjdo shtet me shtetin tjetër për interesat për bashta. Ju keni dhe një fabrik në Medvejgj. Si është të drejtosh 
një biznes të til në kushtet që mbi zotërojnë në komunën të uaj? Po, në fakt, unë kam shkuar para 4 viteve atë me tendencë që të në grejs pak nivelin ekonomik, sepse kam bi 20 vite që nuk investohet në atë komunë aty, për vetë faktin se gjendet në pjesë kufitare me Kosovë dhe nuk kanë pas interesa që ta zhvillojnë si pjesë dhe si mbas gjitha gjaseve për duket se është bërë mënyrë qëllinshme që mështë forcohet substansa shqiptara aty, por të imponohet varfria vazhdushme dhe të largohen nga jo pjesë aty, ndërkohë që pakica tjera kryesisht populli serbë që jetën aty jetën me me ndihma sociale, pra ajo komunë është shëndruar në një komunë të mvorur nga pushtetit qendror dhe kështu ka funksionuar. Unë nuk theva për të thyrë këtë gjendje dhe kam bërë një investim relativisht të madhe dhe cila parashet të punësoj një numër të madhe të qytetarëve aty, për tani kemi punësuar disa djetra dhe pa asë një dalem kemi punësuar edhe shqiptarë edhe malazezë edhe romë edhe shqiptarë edhe serbë edhe gjithë kështu në fakt mbrojtë si mëjë mirë tani asaj prone janë vetë punëtorë që punojnë atë përfshti edhe serbë që punojnë atë gjë që nuk ndodhë me politikën lokale dhe qendrore sepse për 4 vite se e ma të nuk kanë pasur vullnetin të vinë dhe të vizitojnë edhe pse është investim që kalonë në bi 5 milion euro nuk është investim i vogull për një komunë ka është të varvur Falem dhe rizotës e liu për këtë intervjistë